loppujen lopuksi on tärkeintä, että sä teet asioita omalle itsellesi. Toki sä oot niin velvollinen myöskin muihin suuntiin ja sä niin pitää ajatella muita ihmisiä. Mutta jos sä, jos sä vaikka urheilet vaikka isän tai äidin takia, niin lopulta se siihen kyllä väsähtää. Eli jokaisen pitäisi löytää se oma, ikään kuin, oma urheilun ilo ja into ja ne onnistumiset. Niin sitä kautta jaksaa tehdä töitä, töitä niin tuota, kohti huippua. Olen Jani Kumulainen ja Sotkamosta täällä syntynyt ja kasvanut ja opiskellut sekä Janin opettajan koulutusyksikössä luokan opettajaksi ja myöskin sitten rehtorin pätevyyden tehnyt. Ja tällä hetkellä 42 ikävuoden ikäisenä niin olen erään alakoulun johtajana täällä Sotkamossa ja Sotkamo Jymyn pesäpallon joukkueen, superpesisjoukkueen pelinjohtaja. Ää, Miten pelinjohtajaksi olen ajautunut nyt kolmas vuosi on menossa, niin tietenkin mittava pesäpallon ura on takana, että kuusivuotiaana aloitin pesäpallon pelaamisen kavereiden perässä pesiskouluun ja siitä sitten porras kerrallaan opintojen ja harrastamisen kautta niin Jymyn superpesisjoukkueeseen ja vuonna 1997 voitin ensimmäisen Suomen mestaruuden ensimmäisenä vuonna, kun siinä Jymyn joukkueessa oli osallisena ja sen jälkeen siitä sitten Koko urani on Jymyä edustanut ja tuossa nelisen vuotta sitten päätin urani, urani tuota, huippupesäpalloilijana ja jo silloin oli aika selvää, että, että pesäpallo on minulle niin iso laji, että, että haluan jollakin tavalla jatkaa myöskin pesäpallon parissa ja päädyttiin siihen yhteisesti, että otin sitten tuon superpesisjoukkueen valmennuksen ja pelinjohtamisen omille harteilleni. No pesäpallosta tuli mun oma laji tietenkin. Idoleiden kautta, eli, eli Sotkamo on tunnettu pesispitäjä ollut aina ja muistan silloin pikkulapsena, kun pesispelejä menin katsomaan, niin piti mennä jo noin neljä tuntia ennen peli alku, että sai varmasti hyvän paikan sieltä, että pystyi seuraamaan sitä peliä ja kyllä ne omat sankarit sillä kentällä silloin viiletti ja jollakin tavalla heihin samastui plus sitten siihen tunnelmaan, mikä sillä kentällä oli, kun monta tuhatta ihmistä huutaa oman kotijoukkueen puolesta, niin Varmasti niin niistä tunteista syntyi se palo lähteä itse pelaamaan ja, ja tuota, harjoittelemaan. Ja totta kai sitten, kun siellä pesiskoulussa oli kivaa, niin yhteinen tekeminen kavereiden kanssa ja yhteiset jutut ja yhteiset pelit, niin, niin tuota, niistä, niistä asioista se varmaan syntyi sellainen, sellainen kiinnittyminen. Mun vanhemmat ei ole ikinä urheilleet oikeastaan, he ovat tehneet töitä aina, että ikään kuin semmoista taustaa ei ole, että vanhe, vanhempien kautta olisi tullut, että kyllä se oli se... Kavereiden kanssa touhuominen tekeminen ja sitten se idoleiden merkitys oli mulle se varmaan se iso juttu. Ihan tarkkaan en, en sitä muista, mutta semmoisia niin tulevaisuudesta sellaisia väläyksiä mulla on jo kuudennelta luokalta ikään kuin olemassa. Ja siihen liittyy myöskin sitten ammatti. Mietin silloin, että, että vitsi viekö, miten hieno ammatti on, olisi olla opettaja, kun saa pelata välitunnilla jalkapalloa lasten kanssa. Ja se oli niin kuin ikään kuin se ydin, ydin siinä opettajuuden, mikä kiinnitti tai niin kuin herätti kiinnostuksen opettajuutta kohtaan. Ja varmasti myöskin sitten siinä kun yläkoulussa ää, tuota, harjo, harjoittelumäärä kasvoi ja pesäpalloharjoittelu nimenomaan ja sitten pääsi vähän niin kuin isompien poikien mukaan, isompiin joukkueisiin harjoittelemaan. Ja siinä sitten samalla niin kuin se oli herännyt se ajattelu niin kuin sitä opettajuudesta ja niiden yhteensovittamisesta pitkin ehkä niin varmaankin varma- se yläkoulu oli sellainen merkittävä, merkittävä vaihe siinä, että rupesi miettimään, että haluaa pelata pesistä ja tulla tuota opettajaksi. Joo. No kyllähän sitä aika huima vielä oli, oli sillä tavalla, että en mä, en mä niinkö tuota, osannut ajatella sitä koulunkäynnistä välttämättä niin hyvin, kun nyt jälkikäteen ajattelee, että, että kyllä se... Kiima siihen ikään kuin pesiksen pelaamiseen nousi niin kovaksi ja harjoittelemiseen ja se näkyy mä juurikin sinne huipulle pääsemiseen, että, että se koulun käyti välillä meinas unohtua ja se tietysti on jälkikäteen vähän harmittanut, kun katsonut noita omia todistuksia, että mulla oli pitkä matematiikka, niin saattoi olla kurssista vitoinen ja sitten oli vissi otettu vähän niskasta kiinni, niin olikin ysi seuraavassa kurssissa, että kyllä se kuvaa sitä, että se en ole osannut silloin vielä ihan suhtautua siihen, niin kuin siihen pitäisi suhtautua siihen koulun käyntiin. No joo, kyllä tietenkin sitten, miksi sitten hoisin kouluni kuitenkin niin hyvin, että pääsin yliopistoon opiskelemaan, että, että kuitenkin niin ei, ei mennyt ihan alta lipaan niin sanotusti, että pääsin siihen toiveammattiin, mihin oli sitten kuitenkin halunnut 
ja, ja ajatellut, niin, niin kyllä se varmaan lähtee sieltä ihan pohjalta kodin arvoista ja sellaisesta työnteosta ja itsensä, itsestään ikään kuin huolehtimisesta. Eli mä oon saanut sellaisen kotikasvatuksen ja nähnyt jo omista vanhemmistakin se aikoina, että omalla työllä on hankittava oma elantonsa. Ja sen verran kuitenkin oli sitten järkeä siinä lukioiässä, että, että ikään kuin oli se suunta sinne yliopistoon, niin halusin tehdä riittävän, että pääsisin sinne. Ja varmasti tein sen riittävän, mutta en hirveän paljon ylimääräistä. Ja siitä, siitä tietysti olen ylpeä, että olen päässyt tuonne, mutta en hirveän ylpeä aina niistä kaikista kurssista, miten ne vähän alta lipa vetäs. Mm, no kyllä se aika lailla, niin kuin muistelen ainakin, että oli, toki oli vaihtoehtoja muitakin, mutta mulle kävi vähän hassusti ehkä sitten siinä lukion valinnoissa, että, että mä siis matemaattisesti olin ihan taitava koululainen, niin, niin, niin tota, kun urheilulukiosta tietyt helpotukset saa niihin muihin kursseihin, niin mä sitten päätin lukea pitkän matematiikan, mutta en fysiikkaa eikä kemiaa ollenkaan. No, eipä silloin paljon teknillisille aloille sellaisilla papereilla ikään kuin haitakaan tai päästäkään. Eli siinä ehkä tuli sellainen virhe, että se rajas vähästää mun tulevaisuutta jos olisi halunnut sitten jonnekin muualle kuin opettajaksi. Mutta toki en ole nyt päiväkään katunut, että näin on iloisesti ja onnellisesti käynyt, että on opettajan työssä saanut olla. Opiskeluajoista sen verran, että se oli niin ko- kovaa aikaa sillä tavalla. Silloin tehtiin töitä paljon ja mä muistan, kun treenasin käytännössä 12 kertaa viikkoon. Se tarkoitti sitä, että ennen koulupäivää oltiin aina joko salilla tai lyömässä tai mitä oltiinkin tekemässä ja sitten oli se ikään kuin se opiskeluhetki siinä välissä ja sen jälkeen oli sitten toiset treenit. Ja tietenkin sitten oli myöskin illanviettoja ja muita, mitä mahdollisesti kuuluu siihen, siihen. mutta tota, se oli sellaista niin tosi intohimoista aikaa, että, että ikään kuin lukioaikana, kun se näkymän sain sinne superpesikseen ja aivan, aivan huipulle ja kehity ja oli jo lähellä sitä, niin opiskeluaikana mä halusin ottaa sen niin totaalisen stepin siihen, että nyt musta tulee huippupelaaja. Huip, huippupelaaja tuota, niin ihan viimeisen päälle, vaikka toki siis olin jo pelannutkin superpesistä niin tuota, opiskeluaikana, mutta tuota, halusin niin tehdä sen päätöksen, että nyt mä niin nousin aivan, aivan sinne huipulle voittamaan niitä Suomen mestaruksia. Se vaatii tiettyä semmoista, mm, sä, semmoista niin säännöllisyyttä, rytmiä, itsehillintää ja suunnitelmallisuutta, että ne kaikki työt jollakin tavalla pystyy hoitamaan sillä tavalla, että sä et niin sorru sen kuorman alle ja saat kaikki tehtyä. Mutta tiety, tietyllä tapaa on myöskin sillä tavalla semmoista rentoa otetta myöskin, että ei voi aivan vaatia ihan niin joka asia, että tekee viimeisen päälle. Ja sitä mä oon ehkä onnellinen, että, että sain niin koulun käytyä hyvin ja siitä huolimatta, että satsasin todella paljon siihen urheiluun ja, ja siihen, että, että pystyn rytmittämään aika kivasti sitä omaa arkeensa silloin. Mutta se vaati siis säännöllisyyttä. Sitten sen jälkeen, niin kun valmistuin opettajaksi ja lähdin työelämään tai pääsin työelämään, niin siinä kohti harjoittelu pikkusen väheni, koska tietysti se hankaloituu hieman. hieman Työssä käyvänä se aamuharjoittelu, mutta sitten taas vastaavasti illat on ollut siitä lähtien erittäin täysiä niin sanotusti. Eli, eli se on mun työpäivä on tehnyt. Mä tykkään mennä omaan, omiin töihin vähän aikaisemmin kuin muut. Eli saa hallinnolliset työt siellä tehtyä ja sitten kun tuo työpäivä on ohi, niin mitä päivän aikana on kertynyt, niin teen. sen jälkeen siinä on ruoka ja sen jälkeen jo lähdetään sitten kohti harjoituksia tai lähettiin ja lähdetään tietysti edelleen tässä valmentajan roolissa. Niin. Eli se on... Siinäkin semmoinen tietynlainen niin asioiden erottaminen ja lokeroiminen, semmoinen aikatauluttaminen ja aika tärkeät. Juu, se, tota, sehän ei ole helppo rasti missään nimessä luopua semmoista, jota olet tehnyt 30 vuotta elämästäsi. Ja, ja ikään kuin saanut sieltä kentältä ne tunteet, mitä ikään kuin ei välttämättä saa sitten niin muusta elämästä. Että mä ajattelen sitä, että toi urheilu ja ikään kuin pelaaminen, niin se on sellainen helppo paikka epäonnistua ja onnistua, koska se ei ole maailman vakavin asia kuitenkaan. Siinä ei niin sodita tai siinä ei taudit leviä tai jotakin muuta, mutta, mutta sieltä ikään kuin saat niin kuin turvallisessa ympäristössä haastaa itseäsi tekemään niin sellaisia asioita, mitä ei ehkä muu, muussa, muussa tuota, elämässä voi tehdä. Ja, ja sitten myöskin epäonnistua 
oppia ikään kuin niitä epäonnistumisia käsittelemään, miten sinä menet heti seuraavan asian, kun tilanteet tulee aika nopeasti, tai seuraava ottelu voi olla kahden päivän päästä tai jopa seuraavana päivänä, miten sä niin kuin ikään kuin nollaat positiivisella tavalla ne asiat. Mutta myöskin sitten niitä, niistä onnistumista nauttimaan ja oppimaan siihen, että kun sä onnistut tai sä ratkaiset jonkun ottelun vaikka, että sä annat luvan itsellesi niin sille hyvälle, hyvälle ololle ja hyvälle tunteelle, sille, sille semmoiselle sisäiselle niin kuin kuin tyydytykselle, mitä sä saat siitä. Niin, niin tällaisia tunteita on tosi vaikea saada muussa kuin urheilussa. On varmasti muitakin aloja ja en tiedä esimerkiksi taiteilijoita, mutta itselle. Itselle ja, ja siitä tunteesta luopuminen oli ehkä se niin kuin hankalin juttu, että mitäs minä nyt teen ja mistä minä niitä saan, että, että jos mä lähden lenkille tuonne mettään tai punttisalille, niin en mä koe sitä samaa asiaa siinä. Ja tota, sen käsittelyyn tietysti meni, meni aikansa. Toki siinä oli jo samalla sitten suunnitteilla tämä prosessi sitten tähän valmentamiseen ja pelijohtamiseen ja, ja ikään kuin se semmoinen jatkumo, että vaikka ei itse pääsekään ratkomaan niitä pelejä, niin pääsi olemaan mukana siinä yhteisössä, joka siellä taistelee sillä kentällä. No tota, kyllä mä, äh, ehkä niin yksi tärkeimpiä asioita on kiinnittyminen omaan hyvinvointiin. Ja sillä tavalla, että mä uskon ja toivon, että mä pysyn terveenä ja hyvässä kunnossa koko, koko loppuelämäni. Äh, sillä tavalla, ikään kuin mitä nyt en tee, niin aina ajan sallimissa rajoissa, että tietysti kun päivät aika täysiä, niin ei hirvittävän paljon pääse enää tuonne tekemään ihan kaikkea mitä haluaa, mutta kyllä mä siis niin talvella käyn harrastin lätkää pelaa ja salibändiä pelaamassa ja kesällä nyt on jonkun verran lenkkeily ja puntteja on nostellut koko ajan, että jollakin tavalla se tarvii sen edelleenkin, vaikka sä sitä urheilussa pääset toteuttamaan sellainen fyysisen kokemuksen, että sä oot niin kunnossa ja mä oon aivan varma, että mulla se ainakin vaikuttaa myöskin mun päänukmiin sillä tavalla, että mä niin suoridun paremmin kaikista asioista ja mun aivot toimii paremmin, kun mä tunnen olevani niin hyvässä kunnossa jollakin tavalla. Ei nyt enää ihan urheilijakunnossa, mutta kuitenkin hyvässä kunnossa. Mm, kyllä, kyllä mulla varmaan siis on, että se siis urheilija ja pelaaja oikeastaan identiteetti, että ikään kuin jolla, jollakin tavalla se on, on ollut niin merkittävä jakso mun elämässä tuo urheil, huippuurheilussa oleminen tai pelaaminen ja, ja nytkin tälläkin hetkellä siinä mukana oleminen, että, että kyllä mä niin ajattelen, että se on antanut mulle niin paljon tuo urheilu ja myöskin niin kuin muuhun kuin siihen itse urheiluun, että ihan niin tuonne työelämän puolelle esimerkiksi vaikka yhteistyötaitoja tai erilaisten persoonien kohtaamista tai juurikin sitä suunnitelmallisuutta ja tiettyä semmoista kunnianhimoa, että mitä, mitä teet, niin tee se kunnolla. Ja sellaisia arvoja, mitkä sitten tuolla vaikkapa opettajahuoneessa tai koulujohtajana, niin on tosi arvokkaita ikään kuin sen, sen niin kuin yhteisön hyvinvoinnin ja onnistumisen näkökulmasta. Niin nämä mä uskon, että ne on mulle urheilu kuitenkin lopun perin tuon. No mun, mun niin elämän käännekohtia tietenkin on, on niin tota noi opiskeluasiat ja paikkakunnan vaihtuminen ja, ja sitten... Tota nykyisen vaimon, eli silloin sen tyttöystävän löytäminen ja tällä tavalla, jo, jotka sitten tuo muutakin siihen elämään kuin pelkän urheilun tai pelkän koulunkäynnin siihen aikaan. Eli ikään kuin se, kun omasta koti, kotiperheestä on irtautunut, niin sitten ehkä seuraavat vaiheet liittyy juuri tämmöisen niin uuden parisuhteen löytämiseen ja tällaisen. Ja tietenkin sitten mä ajattelen, että, että meillä, meillä siinä parisuhteen alkupuolella oli sillä tavalla haastavia aikoja, että siinä Sattui kuoleman tapauksia, kaksikin kappaletta, jotka sitten todellakin ää, olivat raskaita siinä arjessa ja hetkessä. Ja samalla kun ikään kuin urheili ja vielä opiskeli, niin toivat sellaista ikään kuin toki surua siinä, siinä vaiheessa, mutta toivat ikään kuin semmoista, niin kuin, miten mä osaisin sen selittää, sellaisen niin asiat meni oikeaan suhteeseen ja järjestykseen. Eli, eli mikä kuitenkin niin elämässä on tärkeintä. Ja Jollakin tavalla se, vaikka oli intohimoinen huippuurheilija ja huippuurheilu niin halusi sitä aivan valtavasti, niin se asettui oikeaan lokeroon niin mun elämässä. Se ei ole ollut ikään kuin kaikki kaikessa missään nimessä se, se urheilu, vaikka mä tosissaan sitä teinkin ja, ja, ja saavutinkin siinä sitten jotakin. Mutta että, se oli ehkä semmoinen, kun ajattelin niin jälkikäteen, että jos, jos ei ole sellaisia tullut, niin mä olisin saattanut ehkä, ehkä tuota, olla... olla tuota, liian kiinnittynyt siihen 
urheiluun ja olisi, sa- olisi saattanut tulla tiettyjä lieveilmiöitä vaikka nenän nousemisesta ylöspäin tai jotakin muuta sellaisia asioita, että, että ikään kuin sen jälkeen oli helppo jollakin tavalla mennä sinne kentälle, kun oli sattunut ja tapahtunut ja oli, oli niin tämmöisiä kokemuksia, niin helppo mennä sinne kentälle, oli sillä vaikka 5000 ihmistä, niin myöskin epäonnistumaan, koska se ikään kuin oli vain urheilua minulle, vaikka sitä tosissaan te- teki sitä asiaa. Tämä on hirmu kaksiteräinen miekka, koska mä pidän urheilua älyttömän tärkeänä asiana ihan niin tosi monelta kantilta. Ja, ja on se sitten yksilöurheilua tai on se joukkueurheilua, niin siellä opitaan valtavasti sellaisia taitoja, mitä me tarvitaan ihan joka päivässä kanssakäymisessä, kun käyt vaikka kaupassa tai menet töihin. Et, että sillä tavalla se pitääkin olla tärkeää. Mutta sitten kun miettii taas niin kuin, sitä huipulle pyrkivää nuorta, vaikka 15-vuotiaista äh, urheilijan alkua, niin, niin tuo, se pitää olla tärkeä. Sun pitää tehdä töitä sen eteen, että menestyt ilman niin työntekoa ei, ei tule, tai harjoittelua ei tule huippuja. Mutta siinä pitää olla myöskin muuta. Pitää olla ikään kuin vastapaino sille asialle. Pitää huolehtia koulunkäynti hyvin, että sulla on tulevaisuuden turva olemassa. Sä et vaan pelkästään se urheilun päälle. Tai, siis, tai, jos se loppuu, se, tai kun se loppuu se urheiluura, niin se tipahtuu tyhjän päälle. Ää, ja, ja siinä pitää olla myöskin muuta, pitää olla kaverisuhteita vaikkapa ja, ja hengellä kavereiden kanssa. Että ikään kuin, en usko, että se on niin vaarana, vaarana on, että se nousee liian suure, suureen rooliin, mutta on hyvä tiedostaa, että pitää niin muitakin asioita tehdä kuin pelkästään urheille. Ja ajatukset pitää olla välillä jossakin muuallakin kuin siinä omassa urheilulajissa. Hmm. Ja mä tiedän, mä tietysti ollut, ollut aika paljon niin kuin, tai päässyt olemaan sellaisessa organisaatiossa, joka on hirvittävän tavoitteellista toimintaa tehnyt koko ajan. Ja samoin siinä joukkuessa, niissä joukkuissa, missä on ollut, niin siinä on semmoinen jollakin tavalla kunnianhimo ja intohimo sitä tekemistä kohtaan ollut tosi vahva. Ja ollaan menestytty tosi paljon niin sillä tavalla, että tuommoinen määrä Suomen mestaruuksia, niin ei ikään kuin sitä hyvää yhteisöä olisi onnistunut. Tai sitten vastaavasti, jos siinä olisi ollut pelaamassa 12 Janikomulaista, niin silloinkaan me ei olisi voitettu. Eli ikään kuin mä näen, näen tämän semmoisena niin omana lokeronaan, tämän koko, koko tuota mun urheiluuraan tähän, että, että tuota, ollaan niin semmoisessa menestyvässä, menestyvässä kunnianhimoisessa porukassa päästy olemaan tosi pitkään. Semmoisia käännekohtia sitten siinä, niin tietysti henkilökohtaisella tasolla on, on ikään kuin tietyt, vaikkapa se, että, että tuota, mä pääsin lukkariksi, jota mä olin junnuna pelannut aiemmin, sitten oli ulkokentällä ja sitten aukeskin se paikka, että sä pääset niin syöttämään Suomen mestaruutta tavoittelevassa joukkueessa sitä unelmapaikkaa, mihin olet aina halunnut. Ja, ja ikään kuin se oli hieno hetki, ja sitten kun se päättyi vielä onnellisesti Suomen mestaruuteen, niin totta kai tällaiset jää niin mieleen, että ne lapsuuden unelmat toteutuu, ja se vielä meni aivan nappiin. Ja, ja sillä tavalla niin joukkueena sitten, että ehkä sellainen, ja sitten toinen toi sellainen henkilökohtainen käännekohta oli sitten uraan niin loppu, loppupuolelle päin mentäessä, tai ei ole vielä loppupuolella, mutta sitten kun lukkari ei enää tuntunutkaan siltä, että se on niin luonnollista, että siksi se puhutaan paljon lautaskammosta, mä en ihan tarkkaan tiedä mitä se tarkoittaa, mutta itse varmaan olin siihen suuntaan ajautumassa, että se, niin se pelaaminen ei tullut enää selkärangasta, sä joudut miettimään ja miten sä syötät johonkin ja joudut keskittymään enemmän siihen itse suoritukseen kuin siihen mitä pelissä tapahtuu ja näinhän ei lukkarilla voi olla, koska silloin kaikki muut on a- niin edellä sua siinä. Niin siitä muutoksesta vielä ikään kuin sitten, tota, kun se siitä ko- koin tai koimme, seura koki myöskin, että, että ikään kuin huippujoukkuessa ei voi olla tuollaista lukkaria, niin ikään kuin se unelma niin muuttui taas siinä, se niin loppui se tietty aika, no sitten menin taas ulkokentälle, voitettiin taas Suomen mestaruksia ja vielä lop- sitten vielä viimeinen juttu, niin roolina niin olin jokerina viimeiset viitisen vuotta noin, niin, niin tuota, jokeripelaajana ja olin sitten joukkueen kapteenina ja sillä tavalla niin semmoisessa vastuunkantajan roolissa, että mun urallani on tosi paljon, tai on pystynyt uudistumaan ja tekemään aina samaa asiaa, mutta pikkusen eri näkökulmasta ja sitä kautta varmasti sitä virtaa on niin ollutkin aika pitkä urheilijaura. Mm, no varmasti siis mä aika nuorena myöskin niin aloin valmentamaan, tai siis niin 
onko se nyt valmennusta vai onko se ohjaamista sitten niin Junnu ja Pesäpallossa, että se oli mun kesätyö. Eli mä tota, vedin pesiskouluja ja piiharjoituksia ja, ja siitä ikään kuin opetin nuoremmille sitä, mitä itse olin oppinut omilta valmentajiltani. Ja varmaan sieltä tuli sellainen, niin kuin, sellainen mm, miten kuin, tos, varmaan niitä onnistumisia, niin siitähän se hyvin usein johtuu, että, että sä koet onnistuvasi jossakin ja koet, että oot tässä ihan hyvä. Niin ikään kuin se voi olla sellainen taustasysäys siinä, että on halunnut sitten ajatella, että myöskin ammat, tai niin ammatti voisi olla lasten kanssa toimiminen. Että tota, ajattelisin näin, että, että ikään kuin edelleenkin tietysti lasten kanssa on mukava toimia. En ole missään nimessä kyllästynyt tuohon ammattiin ja, ja sieltä se varmaan sieltä lapsuudesta niistä omista kokemuksista on tullut sitten loppujen lopuksi ammatinvalinta. Perheelämä tietenkin on oma. Lukuunsa vielä siihen, että täytyy niin kiittää omaa vaimoa ja lapsia siitä, että aika paljonhan mä olen ollut pois. Ja, ja sitten on ajatellut se niin, että silloin kun on kotona, niin on täysillä kotona myöskin. Että, että, ikään kuin, että yrittää niin kuin senkin vähän suunnitella, että sitten ei vie kotiin niitä töitänsä, mitä on vaikka urheilusta tai opettajahommista. Mutta tota, se työ, työ ja tuon urheilun yhdistäminen, niin... Niin koska sanoinkin tuossa, että se vaatii semmoista suunnitelmallisuutta ja ikään kuin totta kai sitä intohimoa, että sä jaksat lähteä työpäivän päälle. Että jos niin moni työpäivän jälkeen käy kaupassa ja rupeaa kotitöitä tekemään tai levähtelemään, niin oma arki oli sitä, että tätä on edelleenkin, että sä menet vähän aikaisemmin ja sitten kun tuut kotiin, niin sinä syöt ja lähdet sitten tekemään sitä toista duunia siinä, siinä urheilijana tai valmentajana. Että että se va- vaatii, vaatii sillä semmoista niin tietysti halua ja intohimoa tehdä sitä asiaa, mutta suunnitelmallisuutta. Mutta tota, mm, kun tykkää asioista, se, se varmaan se pointti tässä on, että, että kun on päässyt kiinni sellaisiin asioihin, mistä oikeasti pitää. Eli, eli jos on töissä on mukava olla ja urheilla on mukava, niin kyllä ne aina ne asiat sillä tavalla ikään kuin saa järjesteltyä, kun sitten vielä kotona ollaan suvaitsevaisia siis. Niin, se varmaan sitten onkin, onkin se toinen puoli, että, että ikään kuin varmaan se, jos puhutaan tästä urheilun puolesta silloin pelaajana ja, ja sitten nyt valmentajana, niin tietysti semmoinen niin tavoitteellisuus ja tavoitteellinen toiminta ja tähtäin johonkin asiaan. Ja tietysti itse olen ollut koko ajan sellaisessa toiminnassa mukana, että se on Suomen mestaruus käytännössä se tähtäin. Niin ikään kuin kyllä se tavoite ohjaa toimintaa ja ikään kuin varmasti se velvollisuus itselle, mutta myöskin sille joukkueelle, kavereille, sille yhteisölle semmoinen positiivinen paine, että minä haluan tehdä kaikkeni tämän jutun eteen. Niin se varmastikin on se, mikä laittaa silloinkin, kun ei oikein kehtää se niin vaikka treenaamaan, niin laittaa tekemään. Ja, ja, ja sitten taas niin ihan, ihan sama juttu taas tuohon työmaalimaan, että, että tuota, Mä pyrin sinne luomaan semmoisen niin yhteisön ja yhteisöllisyyden, että se on mulle iso arvo, se yhdessä tekeminen. Ja sillä tavalla, että jos sitä yksi luista ja varsinkaan niin johtaja-asemassa oleva, niin luistaa tai jollakin tavalla tekee asiat huonommin, niin se oikeastaan se pohja pettää sitä kaikesta. Että mä ajattelen, että tarvitaan, tarvii, urheilussa tarvitaan esimerkkejä, joukkoissa tarvitaan esimerkkejä, mutta myöskin työelämässä tarvitaan esimerkkejä, jotta se koko, koko tuota porukka toimii sitten hyvin yhteen. No mä oon kyllä oppinut omasta itsestäni niin todella paljon, voin sanoa, että, että urheilu on antanut minulle ihan älyttömästi niitä kokemuksia, tunteita ja semmoista niin päällepäin näkyvää juttua, mutta urheilu on laittanut pohtimaan myöskin niin omaa itteensä. Eli ikään kuin vaikkapa nyt otetaan se epäonnistuminen ja siihen suhtautuminen, se on sellainen tosi hyvä, hyvä niin mietinnän paikka, että ikään kuin mikä ajaa ajaa ikään kuin seuraavassa tilanteessa onnistumaan. Miten sä niin rakennat itse sen epäonnistumisen jälkeen, että sä saat kaiken energian siihen seuraavaan suoritukseen? Ja se on varmasti tietyillä ihmisillä tietynlainen ja tietyllä, tiety, tietynlainen. Eli ikään kuin urheilu on niin kuin, vähän niin auttanut mua, mua niin tutkiskelemaan itteeni, koska niitä tilanteita on niin valtava määrä, mitä tulee vaikka niissä peleissä tai sitten vaikka siinä yhteisössäkin, että, että kun ollaan erilaisia persoonia, niin miten mä saan tuon kaverin loistamaan tuossa mun vieressä se meidän yhteisen tavoitteen eteen. Ikään kuin semmoista niin kuin oman käyttäytymisen ja aja, niin kuin ajattelun äm, 
tai ajatteluun, niin semmos, semmoisia on saanut niin paljon tilanteita, kun niihin on tarttunut. Niin tota, sitä kautta on varmasti niin ihmisenä paljon kehittynyt ja paljon pystyy sitten ehkä ajattelemaan näitä ne, niitä samoja asioita hyödyntää sitten ihan kaikessa, mitä, mitä teet ei enää urheilussa, vaan ihan tuolla vaikkapa kaverisuhteessa tai työelämässä, niin ihan alitajuntaisesti, että osaa ottaa vaikkapa toisia huomioon ja toisen tunteita ja eleitä ja ilmeitä aistia ja sitten ehkä tukea, tukea tai jotakin muuta. Mm-hmm. No, tota, äh, mä en nyt kehtää tässä niin sanoa sitä sanaa, miltä minusta tuntuu, mutta siis mä oon jollakin tavalla aina saanut voimaa myöskin sitä epäonnistumista, että ikään kuin mun semmoinen sisäinen ärräpää nousee esille, jos mä epäonnistun ja mä en halua ikään kuin toista kertaa epäonnistua. Ja mä oon pystynyt sen kääntämään niin voimavaraksi siihen seuraavaan tilanteeseen. En se, että mä jään niin surkuttelemaan sitä ja maahan maillaan hakkaamaan tai räpylää heittelemään, vaan, vaan ikään kuin vähän niin kuin hampaita kiristää. Se seuraava tilanne on se, missä mä näytän itselleni ja muille, että tuota, mä en ole näin huono <tosio> tässä asiassa. Eli ikään kuin, että osaa, osaa niin kuin kanavoida oikein se asian sen, tai osaan mielestäni tuon jutun, että, tai osaan sinne ja osaan ehkä edelleenkin, niin tuota, se, että se ei mene siihen niin suuttumiseen tai mailojen paiskumiseen, vaan muuhun siihen seuraavaan tilanteeseen, että se kaikki energia, mitä siitä saa sitä epäonnistumista. Hmm. No varmasti ehkä suurimpana on nuo erilaiset niin ihmiset ja persoonat ja, ja heidän kanssaan toimiminen ja, ja, ja tuota, ikään kuin toisen huomion ottaminen. Että sillä tavalla niin urheilussa, varsinkin nyt puhun joukkueurheilusta, niin tuota, ää, ää, kun on yhteinen iso tavoite, niin, niin sinun pitää osata työntää niitä omia ajatuksia välillä syrjään ja ajatella sen toisen näkökulmasta. Ja sitten toisaalta taas joskus puuttuakin toisen tekemisiin ja olla sellainen, vaikkapa vähän ilkeäkin jossakin kohti, että toinen herää siihen, että nyt me ollaan menossa tähän, tai sä oot menossa tuohon suuntaan, meidän pitäisi olla menossa tähän suuntaan. Niin se varmaan on niin yksi, yksi iso oppi niin elä, elämään, että me olemme erilaisia ja se on niin täysin hyväksyttävää, pitää pystyä tulla toimeen kaikkien kanssa. Ja sitten toinen on varmasti se niin työnteko ja semmoisen työntion merkitys, että, että ilman niin kuin, ilmaisia lounaita ei ole, jos huipulle halutaan päästä. Eli, eli sun pitää niin jaksaa tehdä tai haluta tehdä niitä töitä, töitä sen eteen, että niin menestys tulee, että on se, on se tota, ala kuin ala tai vaikkapa urheilu. Hää, mitäs mä olisin, olisin halunnutkaan tota, tietää silloin? Toisaalta niin mä... Pidän sitä lukioaikaa aivan loistavana aikana ja siinä on niin maailma edessä ja muistan niin ittenikin vielä, vaikka oli tiettyjä suunnitelmia, niin kyllähän sitä etti itseensä koko ajan. Ja, ja tota, sillä tavalla se on, se on hienoa aikaa, kun on vain jonkunlainen turva ja tuki sillä takana, että mihin tipahtaa, jos vähän niin joku asia meneekin, meneekin huonommin. Mitä mä olisin halunnut sitten tie, tietää, tietää, niin... Tota, Mä en nyt kuule osaa yhtäkkiä, tai en muista, mitä mä silloin mietin. Niin mä, siis mun, mun luonne on vähän sellainen, että, että ja mä huomaan sen niin myöskin omien lasten kasvatuksessa, että ikään kuin jokaisen pitää kantaa ikään kuin itsensä. Ja sinne mahtuu niitä kuoppia, ja sinne mahtuu sitten niitä loistavia hetkiä. Ja, ja tota, mä ajattelen sen niin, että, että sillä 15-vuotiailla Janilla, niin kuin kaikilla lukiolaisilla, pitäisi olla vaan se ikään kuin sellainen turvallinen olo, että voi myöskin epäonnistua. Ja, ja sitten niin itse kokea kuitenkin niitä asioita. Toki järkevyyden rajoissa, että jonkun pitää antaa ne rajat. Ja, ja se, se on niin tosi tärkeää, että vaikka opiskelija, joka lähtee, lähtee lukion eri paikkakunnalle, kuin missä sitten on kotona asunut aikansa, niin tuota, kyllä... Siinä pitää olla tosi hyvä tukiverkosto ja sillä tavalla joka niin kuin, niin kuin rajoittaa sitä ja kertoo, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Mutta myöskin sitten silloin, kun tulee vaikkapa se paha mieli jostakin, niin on joku, jolle pystyy puhumaan ja kertomaan niistä asioista. Ja sitten myöskin auttaa tietenkin niissä ihan arjaaskarissa ja tällä tavalla. Että, mutta mä, mä on niin kuin, mun luonteella ajatellaan vähän silleesti, että niin jokaisen pitää kantaa itse itseään ja, ja kokea niitä asioita. Ja välillä vähän kantapankin kautta sitten oppia. No joo, jos otetaan niistä, niistä tuota, lähiidoleista, mitkä tosissaan mutta tälle, tälle tuota, saralle sain, niin äm, sillä oli muun muassa yksi Eero Okkonen niminen herrasmiespelaaja, joka tuota, ei ehkä niinkö välttämättä kaikille suurelle niin tunnettua, mutta hän oli niinkö 
käsittämättömän hieno tsemppari siellä ja niin koko ajan tuuletti ja tsemppasi omaa joukkuettaan ja sillä tavalla oli ilo, ilo nähdä, vaikka hän pikkusen pienemmässä roolissa pelasi, niin miten tuota, hän niin oli yksi osa sitä, iso osa sitä joukkuetta sillä omalla toiminnallaan. Mutta toki sitten varmasti niin näistä huippupelaajista Kari Hakkarainen, joka, joka, tuota, joka kanssa mulla oli kunnia myöskin pelata sitten myöhemmin, kun Kari pelasi kuitenkin sen verran pitkä ura, niin tuota, sitä, juurikin sitä niin kuin, tietysti taidon ja fyysisyyden ja kaiken muun, muun lisäksi, niin semmoista niin kuin, tietynlaista kovuutta ja lujuutta edusti siinä ja ei oikein säikähtänyt mistään tilanteesta mitään ja uskalsi pelata sitä peliä ennen kaikkea mailan varressa ja, ja sillä tavalla, että semmoisia yksittäisiä pelaajia, joilta vähän mä poimin sitten niitä eri ominaisuuksia, että millainen mä haluaisin sitten kokonaisuutena olla, niin niitä oli useita jymyn joukkuessa silloin. No tota, ensinnäkin mä niin kannustan ja ha- haluan niin tuota, tsempata kaikkia, kaikkia siihen, että te olette niin mahtavassa elämänvaiheessa, vaikka se saattaa tuntua vähän raskalta se lukioaloitus ja lukio tai lukiossa oleminen, niin, niin tota, Kannattaa nauttia sitä ajasta, niin ne kaikki ne väsymyksi neenkin, että, että ikään kuin se on, se on niin kuin sellainen ainutlaatuinen hetki, hetki tuossa elämässä. Ja sitten tota, toinen, toinen niin kuin iso viesti on se, että, että hoitakaa urheiluuran lisäksi koulunkäynti hyvin. Että se urheilu on erittäin tärkeä asia, mutta koulukäynti on kuitenkin se perusturva sitten tulevaisuuteen. Ja, ja vaikka se välillä väsyttääkin tehdä niitä ruotsiläksyjä ja muuta, niin kannattaa ne kunnolla tehdä. Ja yksi semmoinen ehkä tärkeä asia on se, niin ottaa kaikki irti siitä hetkestä, mitä on. Eli kun sä menet sinne ruotsin tunnille, niin kuuntele ja opettele. Käytä se aika hyödyksi siinä. Elää mieti muita asioita. Ja sitten kun sä teet niitä tehtäviä, niin tee ne oikeasti, äläkä kopsaa kaverilta.